কারণ যদি সেখানে মানুষ সফল হয় বা সেখানে সফলতার হার যদি বেশি থাকে তাহলে সেই পদ্ধতিতেই মাছ চাষ করাটা আপনাদের পক্ষে একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে আমি মনে করছি হয়তো দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি মোহাম্মদ সফি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন সকলকেই বেঙ্গল ফার্মিংয়ের তরফ থেকে আমার একটি নতুন ভিডিওতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানি শুরু করছে বর্তমানে যে মাছ চাষের নতুন পদ্ধতি বটাম ক্লিন রেস হয়ে ফিস ফার্মিং এই বটাম ক্লিন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা সম্ভব হ্যাঁ এটা কিন্তু বাস্তব কথা যে বটাম ক্লিন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করলে পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা সম্ভব কিন্তু হ্যাঁ বটম ক্লিন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে যে পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা বিশেষ জাতের মাছ বিশেষ ধরনের মাছ যে সমস্ত মাছ বাইফ্লোকে চার মাস সময় লাগে সেই ধরনের কোনো মাছ কিন্তু বটম ক্লিন পদ্ধতিতে পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা হচ্ছে না বটম ক্লিন পদ্ধতিতে পঁয়তাল্লিশ দিনে যে মাছটি হারভেস্টিং করা হচ্ছে তার নাম হচ্ছে জাপানি পুটি তাই জাপানি পুটি পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং না করা যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই এটা করা যেতেই পারে আর বটম ক্লিন পদ্ধতিতে যেহেতু এটা পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা যাচ্ছে এটা বাইফলকেও পঁয়তাল্লিশ দিন বা পঞ্চাশ দিনে হারভেস্টিং করা যাবে সেক্ষেত্রে কোনো রকম সন্দেহ নেই কারণ বর্তমানে যে টেকনোলজি এটি উন্নত টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অল্প জায়গায় অল্প সময়ে অল্প টাকা ইনভেস্ট করে অল্প জলের মধ্যে বেশি মাছ চাষ করা যায় বা বেশি টাকা সেখান থেকে ইনকাম করা যায় এই ব্যাপারে রাত দিন মেহনত করে চলেছে আর হয়তো তারই ফল আমরা ভোগ করছি বর্তমানে যে টেকনোলজি সেই টেকনোলজিতে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় মানুষ চাইলে এখন সব কিছুই করতে পারে এক সময় আমরা দেখেছি যে দেশি মুরগি যেগুলো সেই দেশি মুরগি এক বছরে মোটামুটি আপনার সাড়ে সাতশো থেকে এক কেজি ওজন হয় কিন্তু বর্তমানে চল্লিশ দিনে হাইব্রিড বা ব্রয়লার মুরগি যেগুলো আমরা বলি চল্লিশ দিনে দু কেজি ওয়েট চলে আসে তাই বর্তমান যে উন্নত টেকনোলজি সেই টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত কিছু করাটা কিন্তু সম্ভব তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই বটম ক্লিন পদ্ধতিতে যে পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করার কথা বলা হচ্ছে সেই জাপানি ফুটি কিন্তু পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা যেতে পারে কোনো রকম অসুবিধা বা কোনো রকম সন্দেহ নেই তবে আমরা যেগুলো বাইফলকে বেশিরভাগ চাষ করে থাকি কই তেলাপিয়া শিং মাগুর এই সমস্ত মাছগুলো কিন্তু বটম ক্লিন পদ্ধতিতে যদি করা হয় সেখানে কিন্তু মিনিমাম আপনার তিন মাস থেকে সাত মাস পর্যন্ত সময় লেগে যাবে হয়তো বাইফলক থেকে দু পাঁচ দিন সময় কম লাগতে পারে তার মানে এটা নয় যে চার মাস লাগছে বাইফলকে আর বটন ক্লিন পদ্ধতিতে যদি সেটা করা হয় তাহলে সেটা পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা হবে এই রকমটা কিন্তু নয় বটন ক্লিন পদ্ধতিতে যে জাপানি ফুটির কথা বলা হচ্ছে সেটা একটা বিশেষ ধরনের মাছ এটা কিন্তু করা যেতেই পারে তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই তো আপনারা হয়তো ভাবছিলেন যে যে সমস্ত মাছগুলো বাইফলক পদ্ধতিতে চার মাস বা ছ মাস সময় লাগছে সেই মাছগুলো হয়তো বটম ক্লিন পদ্ধতিতে চাষ করলে পঁয়তাল্লিশ দিনে হারভেস্টিং করা যাবে বিষয়টি কিন্তু একদম অন্যরকম তাই যে বিশেষ ধরনের মাছের কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু করা যেতেই পারে কোনো রকম সন্দেহ থাকার কথা না আর যারা এখনও পর্যন্ত বায়োফলক শুরু করেননি বা বায়োফলক করা কথা ভাবছিলেন বায়োফলকের সমস্ত রকম মেটেরিয়ালস কিনে নিয়েছেন বায়োফলকের ট্যাঙ্ক এখনও পর্যন্ত করেননি আপনাদেরকে বলবো কিছুদিন ওয়েট করে যান এবং কিছুদিন অপেক্ষা করার পর বটম ক্লিনের যে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে আসছে সেই সমস্ত তথ্য কতটা সত্যি বা কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটা দেখার পর যদি মনে হয় যে বায়োফলক পদ্ধতির থেকে বটম ক্লিন পদ্ধতি অনেকটাই উন্নত এখানে অনেক সহজেই অধিক পরিমাণে মাছ চাষ করে সেখান থেকে অনেক টাকা ইনকাম করা যাচ্ছে তাহলে আপনারা সেই পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে বায়োফলক কিন্তু অনেকটাই জটিল বিষয় এটাকে সবাই কাটিয়ে তারপর সেখানে হারভেস্টিং করে বা সেখানে মাছ চাষ করে হারভেস্টিং করে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকের ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে তাই যদি আপনাদের সামনে যে বটম ক্লিন ড্রেসের পদ্ধতির কথা তুলে ধরা হচ্ছে বা আসছে সেটা কতটা সত্যি বা সেটা কতটা মানুষ বাস্তবায়িত করতে পারছে সেটা দেখার পর আমার মনে হয় শুরু করাটা বেটার হবে কারণ যদি সেখানে মানুষ সফল হয় বা সেখানে সফলতার হার যদি বেশি থাকে তাহলে সেই পদ্ধতিতেই মাছ চাষ করাটা আপনাদের পক্ষে একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে আমি মনে করছি তো যাই হোক আজকে এ পর্যন্তই দেখা হয়ে যায় পরে ওখানে এক ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ